ప్రత్యర్థి పార్టీకి గొక్క తిప్పుకోకుండా ఊహించని దెబ్బ కొట్టిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే నాకు తెలిసి భవిష్యత్తులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్పుకుంటారేమో ప్రస్తుత పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన వైపే అన్ని రాష్ట్రాలు తొంగి చూస్తున్న పరిస్థితి దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన అతి చిన్న వయసులోనే ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన పాలనను ఎంతో చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్న వ్యక్తిగా కూడా ఒక రికార్డు సాధించారు అనడంలో ఎలాంటి అసలు అవసరం లేదు ఇక్కడ ఒక్క అంటే ఒక్క విషయం కాదు చాలా విషయాలు మనం గుర్తు చేసుకుంటే కనుక ఈ తొమ్మిదేళ్ల తొమ్మిది నెలల పాలనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన కొన్ని చట్టాలు కానివ్వండి ఆయన అమలు చేసిన కొన్ని అమలు చేయబోతున్న నిర్ణయాలు కానివ్వండి ఆయన తీసుకున్న కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు దేశం చూపు మొత్తం అంతా ఇటువైపే ఉంది అని చెప్పొచ్చు ప్రధానంగా రివర్స్ టెండరింగ్ అలాగే దిశ చట్టం ఇప్పుడు వివిధ రాష్ట్రాల అన్నీ కూడా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ చట్టాల మీద తీసుకోబోతున్న నిర్ణయాలు ఎలా ఉండబోతాయి అనే దాని మీద చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి ఇదే టైంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి కొత్త చట్టం తెర మీద తీసుకురావడం ఒక జీవో తీసుకురావడం కూడా అందరి దృష్టి ఇక్కడ ఆకర్షించింది ప్రధానంగా పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి చేసిన సవరణల కారణంగా స్థానిక సంస్థల నిర్వహణ చట్టం మరింత పదునుగా మారిపోయింది ఈ చట్టం ఏ విధంగా ఆచరణలోకి వస్తుంది అనే దాని మీదే అందరూ ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంతకీ విషయం ఏంటి అంటే ఈ నెల మొత్తం అంటే మార్చిలో ఎంపీటీసీ అలాగే జడ్పీటీసీ మున్సిపల్ సర్పంచ్ ఎన్నికల నిర్వహణ పూర్తి కాబోతుంది అయితే స్థానిక ఎన్నికలు అంటేనే జనాలతో చాలా దగ్గరగా ఉండే సంబంధాలు దానికి సంబంధించి లోకల్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లే గెలుస్తారు అనేది చాలా క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ పార్టీలతో కూడా పెద్దగా సంబంధాలు ఉండవు సో ఈ నేపథ్యంలోనే గ్రామ అలాగే మండల స్థాయిలో ఈ ఎన్నికల్లో గెలవడాన్ని చాలామంది చాలా ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూగా తీసుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఈ అంశం ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూగా ఈ అంశం తెర మీదకి వస్తుందో అప్పుడు డబ్బు పంపిణీ అనేది చాలా జోరుగా సాగుద్ది డబ్బు కానీ మద్యం కానీ చాలామంది రకరకాల గిఫ్ట్లు రూపంలో ఇలా రకంగా అంటే ఏదో రకంగా కొంతమంది వార్నింగ్లు ఇచ్చి మీరు మా మాకే ఓటు వేయాలి అని చెప్పి రకరకాలుగా ఏదో రకంగా ప్రలోభ పెట్టి ఓట్లు వేయించుకునే ఉద్దేశంతో రాజకీయాల్లో ఇక్కడ పావులు కదుపుతూ ఉంటారు ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి సో ప్రధానంగా ఈ డబ్బు ఈ మద్యం ఈ రౌడీ యజం ఇటువంటి దాని మీదే ప్రధానంగా ఫోకస్ పెట్టి ఈ చట్ట సవరణ అయితే చేశారు పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వీటిని నిరోధించడానికే పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో చేసిన సవరణలు ఇప్పుడు ఎంతవరకు కలిసి వస్తాయి ఎన్నికల్లో డబ్బు అలాగే మద్యానికి సంబంధించి అసలు ఆ మాట వినపడకుండా ఇప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహించాలి అనేది సో పోలీసులకైతే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు ఈ ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం అలాగే ఎన్నికల ప్రచార రోజులను కూడా బాగా తగ్గించేశారు డబ్బులు ఇచ్చి లేదంటే మద్యాన్ని పంచి లేదంటే వేరే రకంగా భయపెట్టి ఇలాంటి ఏమన్నా చేస్తూ దొరికితే గనక మూడేళ్ల పాటు కఠినంగా జైలు శిక్ష విధించే నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు అంతేకాకుండా తర్వాత ఆరేళ్ల పాటు ఎన్నికల్లో పోటీ చే చేయకుండా పోటీ చేసేందుకు వీలు లేకుండా అనర్హత కూడా వేయబోతున్నారు ఆ అభ్యర్థి మీద అంటే ఈ చట్టం అమలుపై ఇప్పుడు రాష్ట్రం అన్ని రా మిగిలిన రాష్ట్రాలన్నీ కూడా మన రాష్ట్రం మీదే ఏం జరగబోతుంది ఏంటి నెలాఖరులో ఈ చట్టం ఎంత పదునుగా ఉంది కాబట్టి ఎంత బాగా పనిచేయబోతుంది ఎంత మీద మీద అనర్హత వేటు పడబోతుంది లేదంటే ఈ చట్టానికి భయపడి డబ్బు మద్యం పంపిణీ చేయకుండా గెలవలేము అని భావించే వాళ్ళందరూ ఎన్నికల నుంచి డ్రాప్ అయిపోతారా డ్రాప్ అయిపోయి ఏకగ్రీవం అయిపోతాయా ఏంటి అసలు ఇదే గనక జరిగితే అంటే నిష్పక్షపాతంగా అనుకున్నది అనుకున్నట్టు ఈ చట్టం గనక అమలు చేస్తే దేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికారు అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రభావితాన్ని తగ్గించిన ఏకైక సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి ఆయన ఒక చరిత్ర కూడా సృష్టించే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే మిగిలిన రాష్ట్రాలు కూడా ఈ చట్టం అమలు విషయంలో ఏపీని ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం చూద్దాం ఈ చట్టం ఈ పదునుగా ఉన్న ఈ చట్టం ఎంతవరకు అమలవుతుంది దేశం మొత్తం త్వరలో ఇదే చట్టాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఆదర్శంగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్తారా ఏంటి అనేది ఈ నెలాఖరం తెలుస్తుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి